আসসালামু আলাইকুম কাইন্ডলি একজন আমাকে রেসপন্স করবেন গ্রুপ থেকে যে আমার কথা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে কিনা जंगशन तो পূর্ববর্তী যে টপিকটা সেটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম স্পাইনাল কর্ড লেসন এটা নিয়ে আমি আজকে একটু ডিটেলস আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আর আপনারা মোটামুটি এই ক্লাসটা পুরোপুরি ভাবে একটু ফেসবুক লাইভ বেস হবে আপনাদেরকে যে কোনো কয়েডি থাকে অবশ্যই এটা লাইভ ইনবক্সে আমার সাথে শেয়ার করবেন এবং আশা করি একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন আমরা মানে এনজয় করতে পারবো এটুকু আমি এক্সপেক্ট করি এবং স্পাইনাল কর্ড ডিসঅর্ডারটা খুবই সিগনিফিকেন্ট কারণ যে কোনো পরীক্ষার জন্য এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে खुबी सोजा कम्पारेटिवलीसन আর যে কোনো প্রশ্ন বা যে কোনো কোয়ারি থাকলে আপনার অবশ্যই ফেসবুক লাইভে সেটা আমার সাথে শেয়ার করা শেয়ার করবেন আমি আশা করি তাহলে আমি গত দিন যে ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যারা নতুন তাদের জন্য তেমন কিছু ইয়ে করার কিছু মানে হারানোর কিছু নাই আমরা পুরোপুরি ভাবে নতুন ভাবে আলোচনা করব তাহলে আমি গত ক্লাসে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের উপর তখন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন এটা আপনারা সবাই জানেন যে আপার মোটর নিউরন হচ্ছে একদম शुरू प्रथम स्पाइनल स्पाइनल मैं 
তাহলে প্রথম যে কয়ডিটা ছিল দ্যাট স্পাইনাল কর্ডের অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল যদি ইনভলভমেন্ট না হয় বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইন জেনারেল হ্যাগনলিক্স এর 45 সেমি স্পাইনাল কর্ডে যদি অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলটা ইনভলভমেন্ট না হয় তাহলে ইন জেনারেল এটা হচ্ছে আপার মোটর নিউরন লেশন তাহলে আমি একটু কিছু ছবিতে আসি ছবিতে যদি আসি তাহলে ফার্স্ট আমি দেখতে পাচ্ছি উপরে যে কালো করা অংশটা এটা হচ্ছে ব্রেন স্টেম ঠিক আছে ব্রেন স্টেম থেকে স্পাইনাল কর্ড শুরু হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের সামনে হচ্ছে ভার্টিবা থাকে পিছনে হচ্ছে ভার্টিবার স্পাইন থাকে এভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন টাইপে ভার্টিবা এর মধ্যে পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্পাইনাল কর্ডটা থাকে এটা আপনারা সবাই জানেন তাহলে স্পাইনাল কর্ডে যদি আমি একটা ট্রান্সভার্স সেকশন করে দেখি তাহলে আমি কি জিনিসটা পাবো সবার আগে যে ভার্টিবার আমরা কি পাবো ফ্রন্টে পাবো ফ্রন্টে এই যে দেখেন ডিক্স দেখা যাচ্ছে তারপর হচ্ছে ভার্টিবার ফ্রন্ট অংশটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে একদম এই যে পিছনের দিকে স্পাইনের আগে এটাই হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডটা এভাবে আমরা দেখতে পাবো স্পাইনাল কর্ড থেকে খুব কমনলি একটা কোশ্চিন আসে যে স্পাইনাল কর্ডের ভেতরের অংশে কোনটাই গ্রে মেটার থাকে কোথায় হোয়াইট মেটার থাকে একটা জিনিস মনে রাখবেন ব্রেনের ভেতরে সব সময় সাদা সাদা হচ্ছে হোয়াইট মেটার কারণ কি ওটা হচ্ছে সেলের একজন গুলো নিয়ে তৈরি করে তাহলে ব্রেনের মধ্যে সেল বডি গুলো বাট সেলের যে আপনার বডি গুলো সবগুলো হচ্ছে গ্রে ম্যাটার ব্রেনের মধ্যে সেল বডি গুলো থাকে উপরের দিকে এই জন্য ব্রেনের ভেতরের দিকে সাদা থাকে উপরের দিকে হচ্ছে গ্রে ম্যাটার থাকে স্পাইনাল কর্ডের ঠিক উল্টা স্পাইনাল কর্ডের সমস্ত সেল বডি গুলো থাকে সেন্ট্রালি এই জন্য সেন্ট্রাল পোর্শনটা হচ্ছে গ্রে আর বাইরের অংশটা হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার দ্যাট মিস হচ্ছে সাদা আর এখানে এটা থাকে হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যানাল সেন্ট্রাল ক্যানাল দুটাই স্পাইনাল কর্ড থেকে কিছু কিছু পাথরে বের হয় সামনে হচ্ছে মানে ভেন্টাল হন বের হয় পিছন দিকে হচ্ছে ডরসাল হন বের হয় পরীক্ষার জন্য একটা কোশ্চেন খুবই কম হয়ে যায় ছোটবেলা থেকে পড়ে আসতেছেন যে আপনার অ্যান্টেরিয়র যে মানে ইয়ে ভেন্টাল যে হন এটা অলওয়েজ মোটর ডরসাল হন বা ডরসাল রুটটা অলওয়েজ আপনার সেন্সরি এই একটা জিনিস পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে তাহলে এই কয়েকটা বিষয়কে মাথায় রেখে আমি পরবর্তী স্লাইডের দিকে আগাচ্ছি তাহলে এখানে একটা আমি আলাদা আলাদা করে দেখিয়েছি যে আমার মোটামুটি স্পাইনাল নার্ভ হচ্ছে মোট থার্টি ওয়ান পেয়ার মানে একত্রিশ জোড়া ঠিক আছে এই একত্রিশটা জোড়ায় স্পাইনাল নার্ভ এটা বিভিন্ন রকম হচ্ছে প্রত্যেকটা স্পাইনের মধ্যে মানে ভার্টিবার সাথে অ্যাডজাস্টের সামনের দিকে থাকে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একটা যে দুইটা প্রশ্ন উঠতে পারে সেটা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি দেখেন আমাদের শরীরে মোট সার্ভাইকাল ভার্টিবা থাকে সাতটা থোরাসিক ভার্টিবা থাকে বারোটা যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়তেছেন লাম্বার ভার্টিবা থাকে হচ্ছে পাঁচটা স্যাক্রাল ভার্টিবা থাকে হচ্ছে পাঁচটা ঠিক আছে এগুলো পরে ফিউশন হয় একটাতে কনভার্ট হয় তাহলে আর এখানে কক্সিস থাকে তো এই বিভিন্ন নাম্বার এই যে ইয়েগুলোর প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে একটা করে স্পাইনাল ডার্ভ যায় এটা যেটুকু জাস্ট মনে রাখেন সেখানে দেখেন মোট এখানে ভার্টিবা এতটা আছে বাট স্পাইনাল নার্ভ সার্ভাইকাল রিজনে আছে হচ্ছে আটটা ঠিক আছে তারপর থোরাসিক এখানে আছে বারোটা এখানে একটা বেশি থাকে মেন কথা হচ্ছে এটা আর লাম্বার থাকে পাঁচটা স্যাক্রাল থাকে পাঁচটা রুট কক্সিস একটাই থাকে এটা নিয়ে চিন্তা করা তেমন কোনো কারণ নাই তাহলে মোটামুটি ভার্টিবা যতগুলো থাকে এর পাশাপাশি স্পাইনাল নার্ভের রিলেশনটাকে আপনাদের অতখানি মনে রাখতে হবে এটা কেন মনে রাখতে হবে একটু পরে আমি আলোচনা করবো এগুলো আপনারা সবই জানেন তাহলে মোটামুটি যে সার্ভাইকাল ভার্টিবা সাতটা বাট সার্ভাইকাল যে স্পাইনাল নুট এগুলো হচ্ছে আটটা থোরাসিক হচ্ছে বারোটা তেমনি ভার্টিবাও বারোটা লাম্বার স্যাক্রাল দুটাই পাঁচটা পাঁচটা করে আর হচ্ছে কক্সিস একটা তাহলে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা আমি একটু এখন একটু কোর কনসেপ্টের মধ্যে আলোচনা করতে চাচ্ছি দেখেন এই অংশটা হচ্ছে ব্রেন স্টেম ব্রেন স্টেম শেষ হলে হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড শুরু হয় তাহলে স্পাইনাল কর্ড যখন শুরু হয় তখন প্রত্যেকটা সেগমেন্ট থেকে একটা করে স্পাইনাল নার্ভ আসে তাহলে স্পাইনাল নার্ভের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন হাতের স্পাইনাল নার্ভের সাপ্লাই কিরকম হাতের স্পাইনাল নার্ভ শুরু হয়েছে দেখেন এখানে শুরু হয়েছে সি থ্রি তারপর এখানে সি ফোর তারপর এখানে সি ফাইভ সি সিক্স থেকে হচ্ছে সি সেভেন পিছনের দিকে আমার লেসনটা সবসময় তার সার্ভাইকাল টি ওয়ান এর মানে থোরাসিক টি ওয়ান এর সমান অথবা তার চাইতে উপরে লেসনটা থাকতে হবে না হলে আমি হচ্ছে হাত ইনভলভমেন্ট কোনো ভাবে করাতে পারবো না যাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডরসাল স্পাইন দ্যাট মিন্স থোরাসিক স্পাইন ইনভলভমেন্ট করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনভলভমেন্ট হবে অলওয়েজ লোয়ার লিম্বে কারণ সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হাতের ইয়েগুলো আগেই শেষ হয়ে যায় তাহলে যাদের লেসনটা থাকে থোরাসিক স্পাইনে তাদের ক্ষ
ঠিক আছে এই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে দ্যাট মিন্স কোন ক্ষেত্রে যদি আপনার কারো দুই বাইলাটারাল হ্যান্ডে কোন ইনভলভমেন্ট আছে আপনি এটা স্পাইনাল কর্ড ইনভলভমেন্ট চিন্তা করছেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভাবতে হবে এটা লেসন টা অবশ্যই টি ওয়ান বা এর উপরে টি ওয়ান এর নিচে কোনোদিন সম্ভব না কারণ টি ওয়ান এর নিচে এটা পুরোপুরি ভাবে হাতকে মোটামুটি ভাবে ছেড়ে দেয় ঠিক আছে এরপর খালি লিমকে অ্যাফেক্ট করতে পারে এই জিনিসটা খুবই ভাইটাল কনসেপ্ট এটা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন আমি একটু পরে ইয়েতে আসি তাহলে এখানে একটা ইয়ে হচ্ছে যে স্পাইনাল কর্ডটা শুরু হলো হচ্ছে আপনার ব্রেন স্টেম থেকে ব্রেন স্টেমটা শেষ হওয়ার পর থেকে তাহলে এখানে পরীক্ষা চারটা কোশ্চেন খুব কমনলি আসতে পারে এই স্পাইনাল কর্ড টার্মিনেট হয় কোথায় কোনাস মেডুলারিস কি জিনিস কর্ডায় কই না কি জিনিস আর ফাইলাম টার্মিনালে কি জিনিস স্পাইনাল কর্ড টার্মিনেট হয় কোথায় কেউ একটু আমাকে একজন বলতে পারবেন আচ্ছা স্পাইনাল কর টার্মিনেট হয় এই ছবিটা দেখে একটু যদিও ছবিটা একটু ইয়ে হয়ে গেছে তারপর আমি একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি স্পাইনাল কর টার্মিনেট হয় হচ্ছে এই দেখেন এল ওয়ান ভার্টিবা আমি যেটা টান দিয়ে দেখালাম এল ওয়ান ভার্টিবার একদম হচ্ছে লোয়ার বর্ডারে বা এল টু এর আপার বর্ডার পর্যন্ত সর্বোচ্চ এক্সটেন্ড করতে পারে তাহলে এটা টার্মিনেট হয় এল ওয়ান এর লোয়ার বর্ডার অথবা এল টু এর আপার বর্ডারে ঠিক আছে লাম্বার ভার্টিবার আপার বর্ডারে তাহলে এর নিচে এর নিচে কখনো স্পাইনাল কর থাকবে না আর যেখানে স্পাইনাল কর শেষ সেখানে আপনার আপার মোটর শেষ চোখ বন্ধ করে বলা যায় ঠিক আছে তার মানে এনি কোনো যদি এই জায়গাগুলোতে এল ওয়ান এর লোয়ার বর্ডারে নিচে যদি কোনো লেসন হয় সেটা জীবনে আপার মোটর নিউরন হবে না এটা হলো নাম্বার ওয়ান কথা তাহলে স্পাইনাল কর্ডটা আমি যেটা বললাম যেটা হচ্ছে এল ওয়ান এর লোয়ার বর্ডার বা এল টু এর আপার বর্ডারে শেষ হচ্ছে এখান থেকে একদম স্পাইনাল কর্ড এর যে একদম লাস্ট যে ইন্ড এরকম একটা লাস্ট একটা গোলাকৃতি এরকম একটা ইন্ড থাকে এই লাস্ট ইন্ডটাকে আমরা বলি কোনাস মেডুলারিস কোনাস মেডুলারিস হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড এর একদম শেষ অংশটা শেষ যে বালজিং সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোনাস মেডুলারিস কোনাস মেডুলারিস এর স্পাইনাল কর্ড শেষ হয়ে যায় কোনাস মেডুলারিস থেকে অনেকগুলো গুচ্ছাকৃতি ফাইবার এখানে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে না কিছু অনেকগুলো গুচ্ছাকৃতি ফাইবার নিচের দিকে এক্সটেন্ড করে এই যে গুচ্ছাকৃতি ফাইবার গুলো এগুলো হচ্ছে কর্ডা ইকুইনা কোনাস মেডুলারিস হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড একদম লোয়ার মোস্ট ইন্ড কোনাস মেডুলারিস শেষ হয়ে গেলে যেটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে কর্ডা ইকুইনা কর্ডা ইকুইনা থেকে একটা পোর্শন একদম পিক অব দা কক্সিস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে এটাকে আমরা বলি ফাইলাম টার্মিনালি ঠিক আছে এখন আমাকে একটু বুদ্ধি করে বলেন তো কর্ডা ইকুইনাতে লেসন আর হচ্ছে ফাইলাম টার্মিনালিতে যদি লেসন হয় সেটা আপার মোটর নিউরন হবে নাকি লোয়ার মোটর নিউরন হবে আবার বলছি স্পাইনাল কর্ড লোয়ার বর্ডার অফ দ্য এল ওয়ান অথবা আপার বর্ডার অফ দ্য এল টু তে শেষ হয় একদম ইন পয়েন্টটাকে আমরা বলি কোনাস মেডুলারিস এখানে আপার মোটর নিউরন শেষ হয়ে যায় তাকে সেখান থেকে যেটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে কর্ডা ইকুইনা কর্ডা ইকুইনা এক্সটেন্ড করে টিপ অফ দ্য কিছু কিছু পোর্শন টিপ অফ দ্য কক্সিস পর্যন্ত যেটা টিপ অফ দ্য কক্সিস পর্যন্ত চলে যায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফাইলাম টার্মিনালি আচ্ছা যেহেতু স্পাইনাল কর্ড এর আপার পোর্শনটা আপনার এল ওয়ান এর লোয়ার বর্ডার বা এল টু এর আপার বর্ডারই শেষ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কর্ডা ইকুইনা অথবা ফাইলাম টার্মিনালি এখানে যদি কোনো লেসন হয় এটা অবশ্যই লোয়ার মোটন টাইপ অফ নিউরন লেসন হবে ঠিক আছে এই কয়েকটা জিনিস আপনাদের ইনভারেবলি যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই কমন এই ছবিটা আমি আরেকবার আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ইয়ে করেছি যে দেখেন স্পাইনাল কর্ড এর একদম লোয়ার যে ইন্ডটা এটা একদম ট্যাপারিং যে এন্ড এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোনাস মেডুলারিস কোনাস মেডুলারিস থেকে যে বিভিন্ন ফাইবার গুলো নিচের দিকে এক্সটেন্ড করে এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কর্ডা ইকুইনা কর্ডা ইকুইনা থেকে আপনার কিছু এই যে টিপ অফ দ্য কক্সিস পর্যন্ত যদি চলে যায় সেটাকে আমরা বলি ফাইলাম টার্মিনাল এই তিনটা জিনিস একদম আপনাদের একটু মনে রাখতে হবে কাই ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটা আরেকবার দেখিয়েছি এই ছবিটা যে আপনার একটা ব্রেন ব্রেনের পরে আছে ব্রেন স্টেম ব্রেন স্টেম থেকে দেখেন যে স্পাইনাল কর্ডে এগুলা বালজিং থাকে যে মানে কিছু ক্রেনিও সেক্রাল সেগুলা আলাদা বিষয় কিছু স্পাইনাল কর্ডে বালজিং থাকে ওগুলো এখন আলোচনা করা কিছু নাই একদম এল ওয়ান এর লোয়ার বর্ডারে শেষ হয়ে যায় যে লাল অংশটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোনাস মেডুলারিস এরপরে কিছু ফাইবার রিলিজ হয় যেগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে কর্ডাই কুইনা আর একদম টিপ অফ দা কক্সিস পর্যন্ত দেখা একটা সিঙ্গেল যে এখানে বাইন্ড করে এটাকে আমরা বলি ফাইলাম টার্মিনালি 
আচ্ছা এবার একটু ডারমাটোম নিয়ে আলোচনা করি কারণ ডারমাটোম নিয়ে আলোচনা না করলে আজকের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ আর যদি আমরা স্পাইনাল কর্ডের সেগমেন্ট গুলো কোথায় কোনটা কতদূর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে এই সম্পর্কে যদি একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখতে চাই তাহলে আমাকে ডারমাটোমের কোন জায়গায় কোন ডারমাটোম সাপ্লাই দেয় কোন জায়গায় কোন ডারমাটোম মোটর সাপ্লাই দেয় সেই সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা রাখাটা খুবই ম্যান্ডেটরি না হলে আমাদের এই জানাটা একটু অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু ব্যাখ্যা দিই যে দেখেন যে ডামাটম এখন আপনারা সবাই এটা মোটামুটি অনেকটা জানেন এখানে অত বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই জাস্ট একটু কিছু কিছু জিনিসগুলো আপনারা আবার আমি একটু ইয়ে করবো তাহলে স্পাইনাল কর্ড এর যে স্পাইনাল নার্ভ যে সেগমেন্ট যেটা আপনার সাপ্লাই দেয় বিভিন্ন জায়গায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডারমাটোম ডারমাটোম হচ্ছে একটা সেগমেন্ট অফ স্পাইনাল নার্ভ ঠিক আছে যেটা সাপ্লাই দেয় তাহলে একটা জিনিস আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এক বিভিন্ন স্পাইনাল নার্ভ থাকে আমি তো বলেছিলাম সর্বমোট একত্রিশ জোড়া তাই না তাহলে দুই পাশে একত্রিশ জোড়া তাহলে আপনি একটা জিনিস ভেবে দেখেন যে বিভিন্ন জায়গায় যেমন হচ্ছে আপনার আমি কিছু কিছু একটা এক্সাম্পল দিই যেমন পরীক্ষা অনেক সময় আপনাকে প্রশ্ন দিতে পারে যে আপনার গ্রেড টো পায়ের যে গ্রেড টো পায়ের ধরেন পাঁচটা টো থাকে একটা হচ্ছে গ্রেড টো আর একদম ছোট অংশটা এটাকে বলে স্মল টো গ্রেড টোর সাপ্লাই হচ্ছে এল ফাইভ যেমন হচ্ছে এটা লার্জেস্ট অফ অল দা টোস এই জন্য এটা এল ফাইভ লার্জেস্ট অফ ফাইভ টোস এই জন্য এল ফাইভ আর এস মানে স্মল টো এর সাপ্লাই হচ্ছে স্মলেস্ট অফ অল দা মানে আপনার হচ্ছে টোস এই জন্য এস ওয়ান ঠিক আছে জাস্ট এটা মনে রাখার জন্য এরকম সবগুলো মনে রাখার কিছু কিছু ক্লু আছে যেগুলো আপনাদের পরে আলোচনা ইনশাল্লাহ হবে তাহলে আমি একটা কথা আপনাদেরকে এখানে একটু বলি যে ক্লু গুলো কি আমি যে এখানে এল ফাইভ এল ফাইভটা কোন জায়গা থেকে আসছে আলটিমেটলি স্পাইনাল কটে স্পাইনাল নার্ভ থেকে আসছে স্পাইনাল নার্ভে যেটা ফিফ লাম্বার স্পাইনাল নার্ভ সেটা এল ফাইভ তাহলে যদি এল ফাইভে যদি কোনো রকম ড্যামেজ হয় শুধুমাত্র এল ফাইভে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে এই পোর্শন টু যেটা আমি নীল করে এখানে নীল লাল করে দিলাম এই লাল পোর্শন টুকু ইনক্লুডিং দেখেন আপনার এই যে গ্রেট টো সাপ্লাই এই অংশটাতে আপনার পেশেন্টের নামনেস থাকবে এই জায়গাতে অনুভূতি চলে যাবে এই জায়গাতে আপনার কিছু ইরিটেশন থাকবে অনেক প্রবলেম গুলো হতে পারে তাহলে এই জিনিসটা আপনার জানা দরকার হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের আপনি যদি বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ আমার গ্রেট টো তে সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট কিছু জায়গা যেটা হচ্ছে এল ফাইভ দিয়ে সাপ্লাই আসে তাহলে আমি ইনভ্যারেবলি আইডিয়া করতে পারবো যে এটার লেসনটা হচ্ছে আপনার এল ফাইভে এটা আমি একটা আইডিয়া করতে পারবো এই জন্য ডারমাটোম জানার উপকারিতা যে ডারমাটোম জানলে আমি বুঝতে পারবো ডারমাটোম দেখে যে কোন জায়গার কোন স্পাইনাল নার্ভে সমস্যাটা হচ্ছে এটুকু আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা আমি একটু পরে আগাই তাহলে দেখেন একটা র্যাশনালিটি যেটা আমি আগেই বললাম যে সার্ভাইকাল কর্ড এই ছবিটা আমি আরেকবার দিয়েছি হাতে দিয়ে এটা বুঝানোর জন্য সার্ভাইকালটা দেখেন সবুজ এটা পুরাপুরি ভাবে নেকে সাপ্লাই দিচ্ছে প্লাস হচ্ছে হাতের সাপ্লাই দিচ্ছে হাতের কিছু অংশ খালি টি ওয়ানে সেগমেন্টাল সাপ্লাই আসে তার মানে আবার বলছি টি ওয়ান এর নিচে যদি কোনো রকম ইনভলভমেন্ট থাকে স্পাইনাল কর্ড ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হাতে কোনো রকম আপনি সাইন পাবেন না পুরো সাইনটা থাকবে আপনার হচ্ছে নিচের দিকে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরেন এই জায়গাতে স্পাইনাল কর্ডে কোনো রকম সমস্যা তাহলে দেখেন এই জায়গাটা তো অলরাইট এটা ওকে থাকবে এটা অ্যাপসলিউটলি ওকে থাকবে তাহলে ধরেন এই সমস্যাটা টি থ্রিতে তাহলে তার সমস্ত প্রবলেম গুলো শুরু হবে টি থ্রি মানে এই অংশ এই যে লাল করে দিছি এই অংশের নিচে ঠিক আছে এই জিনিসটা এখানে একটু বুঝতে হবে লাম্বারটা পুরোপুরি সাপ্লাই দেয় পায়ে দ্যাট মিন সেগমেন্টাল সাপ্লাই গুলো আপনি দেখেন পায়ের পুরোপুরি সাপ্লাই আর হচ্ছে স্যাক্রাল সেগমেন্ট কিছুটা সাপ্লাই দেয় হচ্ছে একদম স্মল টোতে আর বাটোকে ঠিক আছে বাটোকে এটা জানার উপকারিতা কি আমরা যখন একটু পরে কর্ডাই কুইনার কোনাস মেনুরের সিনড্রোম পড়াবো তখন ওটা আপনারা একটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন তাহলে এই যে ছবিটা এটা আরেকবার আমি এই জন্য দেখাচ্ছি তাহলে যে কোনো ক্ষেত্রে স্পাইনাল যে ইয়েটা আপনার কর্ডটা এই কর্ডটা কোন জায়গায় থাকে এটা হচ্ছে আপনার ভার্টিবার দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকে তার মানে ভার্টিবার যদি কোনো রকম লেসন হয় ধরেন ভার্টিবাতে কোনো ট্রমা হয়েছে অথবা টিউমার হয়েছে অথবা কোনো মেটাস্টাসিস হয়েছে সেটা ইনভ্যারিবলি স্পাইনাল কর্ডকে ইনভলভ করতে পারে স্পাইনাল কর্ডকে কম্প্রেস করতে পারে এটাই জাস্ট বোঝানোরটা আমার উদ্দেশ্য পরে আমি আবার এটা নিয়ে আলোচনা করবো আচ্ছা এবার আমি একটু আলোচনা করব যেটা একটু আপনারা মানে সবার জন্য একটু নতুন বা অনেকের পুরানো যেটা আমরা একটু কাঠখোট্টা টপিক যে স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশনে কোন কোন ট্র্যাক গুলো ইনভলভমেন্ট হয় কারণ আপনি যদি জানেন মানে এটুকু না জানেন যে স্পাইনাল কর্ডের কোথায় কোন ট্র্যাক থাকে কোথায় কোন ট্র্যাক ইনভলভমেন্ট হতে পারে এটুকু যদি ক্লিয়ার কনসেপ্টটা না থাকে তাহ
বাই ডিরেকশনাল ট্র্যাক নিয়ে আজকে আমি কোনো আলোচনা করব না যাতে আমি সবগুলো ভাবে আপনার প্রত্যেকটা ডিসঅর্ডার ক্লিন কাট ভাবে আমি আমি একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারি এই জন্য অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং ট্র্যাক নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করব তাহলে অ্যাসেন্ডিং যে ট্র্যাক গুলো অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক গুলো একটু বুদ্ধি করে যদি চিন্তা করেন যে আমাদের শরীরে কোথাও মশা কামড় দিল ধরেন হাতের কোনো জায়গায় কামড় দিয়েছে তাহলে এই যে স্টিমুলাসটাকে আমাকে ব্রেনে পৌঁছাতে হবে তাহলে ইউজালি অল দা মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেন্সরি যে ট্র্যাক গুলো ওগুলো হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং বাই ডিফল্ট একটা জিনিস মনে রাখেন কারণ আমাকে তো স্টিমুলাসটা ব্রেনে পৌঁছাতে হবে ব্রেনের পৌঁছানো হলে ব্রেন তখন ওটার কাছে একটা রেসপন্স জেনারেট করবে যেটা হচ্ছে মাছি বা মশাটাকে মারার মাধ্যমে বা সরিয়ে মাধ্যমে তাহলে রেসপন্সটা হবে মটর এই জন্য ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক গুলো হচ্ছে মটর এই কয়েকটা জিনিস আপনারা সবাই জানেন আমি জাস্ট এটাই একটু দেখাবো আলোচনা করব তাহলে আমি একটা জিনিস বললাম যে অল দা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে মটর ঠিক আছে কারণ গুলো রেসপন্স জেনারেট করবে এই জন্য ব্রেন থেকে ব্রেন থেকে স্টিমুলাসটা একটা স্টিমুলাস ফাইনাল কর থেকে ব্রেনে যে আবার ব্যাক করে আসবে মটর রেসপন্স আকারে এই জন্য অল দা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক আর ডেফিনেটলি মটর বাট একটা স্টিমুলাস যে যাবে এটা হচ্ছে অল দা অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক আর ডেফিনেটলি সেন্সরি ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস আপনাদের আজকের জন্য একটু ইয়ে করতে হবে সেটা হচ্ছে মটর ট্র্যাকটের মধ্যে দুটা ট্র্যাক খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক আর একটা হচ্ছে ভেন্টাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক ইউজালি আমাদের শরীরে যে মটর অ্যাক্টিভিটি গুলো হয়ে থাকে এগুলো সব হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক দিয়ে হয়ে থাকে ভেন্টালের কাজ হচ্ছে খুব লিমিটেড কাজেই আমরা ম্যাক্সিমাম আলোচনাটুকু করব হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক দিয়ে এটা আরেকটা নাম হচ্ছে কেউ কি আমাকে বলতে পারবে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক্টের আরেক নাম কি ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক্টের আর কোন নাম আছে पिरामिडल ट्रैक ठीक है पिरामिडल ट्रैक कारण अनेक समय आलोचनार मध्य पिरामिडल कथा এটা হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক এখন এটার কাজ কি কাজ হচ্ছে যে কোনো মটর রেসপন্সটাকে আপনার হচ্ছে এক্সিকিউট করা ব্রেনের নির্দেশ অনুযায়ী এক্সিকিউট করা তাহলে একটা ইম্পর্টেন্ট আপনার প্রশ্ন উঠতে পারে যে আপনার ইয়েতে এই যে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক যদি কোনো একটা রাইট সাইড লেসন থাকে তাহলে আমার যে উইকনেস এটা তো মটর রেসপন্স করা তার মানে যে কোনো ক্ষেত্রে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক যদি চলে যায় আমার উইকনেসটা হবে মটর উইকনেস এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি রাইট সাইড এর ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক চলে যায় তাহলে আমার উইকনেসটা কি রাইটে হবে না লেফটে হবে যদি আমার লেভেলটা হয় স্পাইনাল কর্ডে যদি আমার রাইট সাইডে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক বা পিরামিডাল ট্র্যাক চলে যায় তাহলে আমার উইকনেসটা রাইট সাইডে হবে না লেফটে হবে যদি আমার জায়গা হয় স্পাইনাল কর্ডে এটা কি কি আমার সাথে শেয়ার করতে পারবেন ধরেন একটা পেশেন্টের রাইট সাইডে স্পাইনাল কর্ডে কোন একটা জায়গায় ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাকটা ড্যামেজ হয়ে গেছে তাহলে তার মটর উইকনেসটা রাইটে হবে না লেফটে হবে স্পাইনাল কর্ডে কিন্তু कारण प्रत्येक ट्रांसभारेक्शन 
প্রত্যেকটা ট্রান্সভার সেকশনে এগুলো একই লেভেলে আছে তাহলে যদি স্পাইনাল কোর্ডিলেশন হয় এটা অবশ্যই অবশ্যই সেম সাইডে হবে ঠিক আছে কারণ ধরেন এটা একটা স্পাইনাল কোর্ডে একটা সাইড এটা একটা সাইড এটা একটা সাইড আমি একটা লেভেল গুলো এভাবে দেখাচ্ছি তাহলে সবগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো একটা দিকে যে ধরেন এখানকার হাতে বা পায়ে সাপ্লাই দিচ্ছে যদি এখানে কোনো লেশন হয় ঠিক আছে আমি যে কালো করে দেখাচ্ছি যেটা এখানে যদি কোনো লেশন হয় তাহলে তো এটা এই দিকে এফেক্টেড হবে কিন্তু ব্রেনে দেখেন এটা যখন ব্রেন স্টেমে সাইডটা পরিবর্তন করে উঠে যায় কাজে ব্রেনে যদি কোনো লেশন হয় তখন সেটা অপোজিট সাইডে হবে যদি স্পাইনাল কোর্ড লেশন হলে অবশ্যই সেম সাইডে হবে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই যারা যারা ইয়ে করছে তারা সম্বন্ধে ব্রেন মনে করে করছেন এটা কোনো প্রবলেম না আচ্ছা তাহলে আমি বললাম ডিসেন্ডিং ট্র্যাক গুলো হচ্ছে মোটর এখন একটু আলোচনা করি যে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক গুলো অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক গুলো অলওয়েজ সেন্সরি ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা বললাম যে ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল বা ভেন্টাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক নিয়ে মাথা কামানোর কোনো দরকার নাই এগুলো সবগুলো মোটর সাপ্লাই দেয় ঠিক আছে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাকের মধ্যে দুটো ট্র্যাক খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটা এটা ডরসাল কলাম হবে ডোরাল কলাম আসলে আনফরচুনেটলি আসছে ডরসাল কলাম আর একটা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক ভেন্টাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক নিয়ে তেমন একটা আলোচনা আমি করবো না কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভেন্টালের কাজগুলো ল্যাটারালি হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে আমি একটু ডরসাল কলাম নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা আগে আমি একটু বলি ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক ইন জেনারেল প্রত্যেকটা অনেকগুলো প্রাইমেটের বা অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে থাকে দ্যাট মিন্স গরু ছাগল থেকে শুরু করে প্রিমিটিভ যারা যারা হচ্ছে প্রাণী ছিল তাদের সবার কিন্তু ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাকটা থাকতেই হবে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাকটের কাজ হচ্ছে শরীরে যে কোনো সেন্সেশন গুলোকে ইয়ে করা পেন সেন্সেশন আর টেম্পারেচার সেন্সেশন দ্যাট মিন্স আপনি কাউরে চিমটি কাটছেন অথবা কাউরে একটা গরম মানে কি বলে ছুর্নি দিয়ে ছেঁকা দিলেন তাহলে এই যে সেন্সেশন গুলো এগুলো সবাই ফিল করতে পারবে এগুলো হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের কাজ মানে এটা সব ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা কোয়ার্ডেটেরই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যারা প্রাণী থাকে তাদের থাকে ডরসাল কলমটা এটা হেভিলি মাইলিনেটেড এটা অত্যাধুনিক ট্র্যাক এর ফলে যে অত্যাধুনিক যে ক্ষমতা গুলো একটা মানুষ শরীরে থাকে এগুলো সবগুলো ডরসাল কলামের মাধ্যমে হয় যেমন আপনি একটা লাইট টাচ দিলেন তুলা দিয়ে একটা টাচ দিলেন এটা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারবে বা যারা হাই লেভেলের কর্ডেট থাকে তারা বুঝতে পারবে অন্যরা বুঝতে পারবে না নাম্বার ওয়ান তারপর সেন্স অফ ভাইব্রেশন আপনি এটা টিউনিং ফর দিয়ে বাড়ি মেলে শরীরে কোন একটা জায়গায় বসাই দিলেন আমরা কিন্তু ওটার প্রত্যেকটা জিনিসগুলোকে বুঝতে পারবো অন্যান্য প্রাণীগুলো অত ভালো বুঝতে পারবে না আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় জয়েন্ট পজিশন আমার শরীরে চোখ বন্ধ করলে আমার পা কোন জায়গায় আছে আমার হাতের আঙ্গুল কোন জায়গায় আছে আমরা কিন্তু ফিল করতে পারবো বুঝতে পারছেন যেমন আমি একটা মজার কথা বলি আপনি দেখেন চোখ বন্ধ করলেন আপনারা চোখ বন্ধ করলে আপনার ডান হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে বাম হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গারকে কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করা অবস্থায় টাচ করতে পারবেন কারণ হচ্ছে আপনার চোখ জানে আপনার ডান হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোথায় আছে আপনার ব্রেন জানে যে আপনার ডান হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোথায় আছে আর বাম হাতের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোথায় আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে আছি আমার সামনে একজন মানুষ আছে তার কিন্তু আমি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোথায় আছে টাচ করতে পারবো না কারণ আমার তার শরীরে জয়েন্ট পজিশন সেন্সেশন টুকু নাই তাহলে এই যে আপনার জয়েন্ট পজিশন সেন্স অফ ভাইব্রেশন এসব অত্যাধুনিক যে ট্র্যাক গুলো এগুলোকে ক্যারি করে হচ্ছে ডরসাল কলাম ঠিক আছে আর পেন টেম্পারেচার যেটা ইন জেনারেল সবার ক্ষেত্রেই থাকে এটা ক্যারি করে হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক তাহলে এই কয়টা জিনিস একদম আজকে ক্লিন কাট মনে রাখতে হবে আজ থেকে যেটা আপনারা সবাই জানেন যারা যারা জানেন তাদের জন্য বলছি ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক যে কোনো মোটর লেশন হলে সেম সাইডে ডরসাল কর্টিক ডরসাল কলাম এটাকে বলা এটা হচ্ছে অত্যাধুনিক ট্র্যাক হেভিলি মাইলিনেটেড একদম হচ্ছে লাইট টাচ জয়েন্ট পজিশন সেন্স অফ ভাইব্রেশন দুই পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন বা টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন কি জিনিস দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনাদের শরীরে কম্পাস আছে না সরি কি বলছি আমাদের যখন আমরা ম্যাথ পড়তাম কম্পাস থাকতো না কম্পাসে দেখেন দুইটা কিন্তু পয়েন্ট থাকতো একটা হচ্ছে পেন্সিল লাগাতাম আর একটা পয়েন্টে কিন্তু আমরা হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করবো ওইটা থাকতো এরকম একটা পয়েন্ট থাকতো ঠিক আছে কম্পাসে তাহলে কম্পাসে এরকম দুইটা পয়েন্ট একদম মিনিমাল ডিস্টেন্স আমাদের শরীরের যদি টাচ করে রাখি আমাদের শরীর কিন্তু দুইটা পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এটাই হচ্ছে টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এগুলো সবগুলো করে হচ্ছে ডরসাল কলাম তাহলে ডরসাল কলাম হেভিলি মাইলিনেটেড এই সকল সেন্সেশন ক্যারি করে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট হচ্ছে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার ক্যারি করে এটা রেখে আমি একটু আগাই আর আরেকটা পয়েন্ট
তার দশ তাল কলম লেসন হয়েছে তাহলে তার দশ তাল কলম যে সেন্সেশন দ্যাট মিন সেন্স অফ ভাইব্রেশন টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এই এই প্রত্যেকটা লেসন গুলো এগুলো কি সেম সাইডে হবে না অপোজিট সাইডে হবে আচ্ছা এক্সিলেন্ট একদম নিচ্ছে সেম সাইডে ভেরি গুড আর কারো কোনো মতামত আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেটা বলছি ডরসাল কলাম লেসন হলে এটা অলওয়েজ সেম সাইডে এটা একদম ক্লিন কার ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি একটা পেশেন্টের ধরেন এই সাইডে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাকটা এই জায়গায় ড্যামেজ হয়ে গেছে তাহলে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক যদি লেসন হয় এটা ধরেন হচ্ছে লেফট সাইড তাহলে কি লেসন পেশেন্টের যে উইকনেস মানে পেন টেম্পারেচারে চলে যাবে এটা কি লেফট সাইডে হবে না রাইট সাইডে হবে কারণ প্রত্যেকটা পরিবর্তন করে এগুলা প্রত্যেকটা লেভেলে যে মানে ধরেন এই জায়গায় আছে এইটা যখন এই জায়গা থেকে যাবে তখন হচ্ছে এইখান থেকে সরে এই দিককার লিম্বে সাপ্লাই দিবে বুঝতে পারছেন এই জন্য যদি এই জায়গায় লেসনটা হয় এই সাইডে লিমটা এফেক্টেড হবে তাহলে দশতাল কলাম সেম সাইডে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক অপোজিট সাইডে এই জিনিসটাই আরেকবার আমি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে রিসেন্টিং ট্র্যাক গুলোর মধ্যে ল্যাটারালটা মোটামুটি ভেন্ট্রাল মোটর গুলো ভেরি গুড সবাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা তাহলে কিছু বেসিক রুল যেগুলো বেসিক রুল আমি অলরেডি ম্যাক্সিমাম রুল গুলো নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে তাহলে বেসিক রুলের মধ্যে প্রথম বেসিক রুল হচ্ছে যে অ্যাবোভ দা লেভেল অফ লেসন যেমন ধরেন সবকিছু চলে যাবে ওই সাইড এর প্রত্যেকটা মোটর ইয়ে যাবে প্রত্যেকটা সেন্সরই যাবে বুঝতে পারছেন যেমন আমি একটা আবার এই ছবিটা আসি যেমন ধরেন এই লেভেলে কোন একটা লেসন হয়েছে তাহলে এই লেভেলে সব কিছু চলে গেছে তাহলে দেখেন এই লেভেলে মোটর কারণে যেখানে দেখেন এখানে এগুলো হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের হচ্ছে এক একটা করে ভেন্টাল হর্ন এগুলো মোটর তাহলে এই মোটর হর্ন গুলো চলে গেছে তাহলে এই সাইডে কমপ্লিট মোটর লস হবে নাম্বার ওয়ান তারপর দেখেন এই সাইডে ডরসাল কলম যাবে তাহলে এই সাইডে কমপ্লিট ডরসাল ইনভলভমেন্ট হবে অপোজিট সাইডে ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্ট হয়েছে অপোজিট সাইডে ডরসাল কলম লেসন চলে যাবে এই সাইডে স্পাইনোথ্যালামিক লেসন কারণ ওই মডালিতে কিছু আপনার অবশিষ্ট রাখে নাই তাহলে অ্যাট দা লেভেল অফ দা লেসনে মোটর সেন্সরি দুটাই যাবে এখন সেন্সরি কতটুকু যাবে মোটর কতটুকু যাবে ডিপেন্ড করে আপনার কোন লেভেলে ইনভলভমেন্ট কতটুকু ইনভলভমেন্ট হয়েছে পুরো ইনভলভমেন্ট হলে সবকিছু চলে যাবে মেন কথা হচ্ছে এটা আচ্ছা বিলো দা লেভেল অফ দা লেসন আপনি একটা জিনিস আপনার ভেবে দেখেন যে এই লেভেলে সমস্যা হয়েছে পুরাটাই ধরেন ইনভলভমেন্ট হচ্ছে আমি পুরাটাই কালো করে দিলাম পুরাটাই ইনভলভমেন্ট হচ্ছে তাহলে এই সাইডে আপনার কোনো রকম পরিবর্তন নাই সব মোটর সেন্সরি সব গেছে কিন্তু এই নিচের লেভেলের জন্য ধরেন এটা টি সিক্স লেভেল টি সেভেন লেভেলের জন্য তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট গেছে কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক গেলে টি সেভেন এর জন্য এই কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক যাওয়াটা আপার মোটর নিউরন লেসন তাহলে টি সেভেন থেকে শুরু করে নিচে যতগুলো জিনিস আছে সবগুলো আপনি আপার মোটরের ফিচার পাবেন ঠিক আছে এই একটা জিনিস খুবই মানে কোর কনসেপ্ট যেটা আপনারা নিউরোলজিতে সবাই জানেন তাহলে বিনোদ লেভেল অফ দা লেসনে মোটর অলওয়েজ আপার মোটর সাথে সেন্সরির ক্ষেত্রে তো আপার মোটর লোয়ার মোটর কোনো ফিচার নাই সেন্সরি লসই থাকবে আর বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট কতটুকু হবে এটা নির্ভর করে কিছু বেসিক ফর্মুলার উপর এগুলো যখন আমি একের পর একটা লেসন পড়াবো কিছুক্ষণের মধ্যেই তখন ওটা আমি ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তাহলে বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট হতে পারে তাহলে এটাই হচ্ছে একটা স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরির বেসিক রুল 
বেসিক রুল হচ্ছে অ্যাট দা লেভেল অ্যাবভ দা লেভেল কোনো সমস্যা নাই অ্যাট দা লেভেল যদি পুরাটা ইনভলভমেন্ট থাকে বা যতটুকু ইনভলভমেন্ট থাকে সেইটুকুতে লোয়ার মোটর ফিচার থাকবে সাথে সেন্সরি লস হবে বিলো দা লেভেলে অবশ্যই আপার মোটর হবে সাথে সেন্সরি লস যা যা ওখানে আগে ছিল আগে মানে অ্যাট দা লেভেলে ছিল ওই সেন্সরি লসটা একদম শেষ পর্যন্ত থাকবে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে আচ্ছা এবার আমি একটু এটা আমি আলোচনা করার জন্য এই ছবিটা দিই নাই এই ছবিটা আমি জাস্ট দিয়েছি আপনাদেরকে মানে কিছু লেভেল বোঝানোর জন্য দেখেন আমি একটা জিনিস শেয়ার করি আপনাদের সাথে যে ধরেন একটা পেশেন্টের সার্ভাইকাল কর্ডে কোনো রকম ইনভলভমেন্ট হয়েছে সার্ভাইকাল কর্ডে ইনভলভমেন্টটা হয়েছে একদম আপনার সি ফাইভ লেভেলে সি ফাইভ লেভেলে ইনভলভমেন্টটুকু হয়েছে তাহলে সি ফাইভ লেভেলে যদি ইনভলভমেন্টটা হয় তার বাইসেপ যা কমবে না বাড়বে সবকিছু চলে গেছে তাহলে আমাকে এখানে একটু বলেন যেখানে বাইসেপ রিফ্লেক্স টা কি হবে এটা কি বাড়বে একই রকম বা নর্মাল থাকবে না কমে যাবে আপনার মানে কি হবে যেহেতু স্পাইনাল নার্ভাস সেগমেন্টের প্রবলেমটা হবে তাহলে সি ফাইভ এ তার ইন্টায়ারলি আপনার ইয়েটা লস হবে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স তার সি ফাইভ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সেনসেশন চলে যাবে মানে একদম যদি আপনি চিন্তা করেন তার পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে সি ফাইভ পর্যন্ত অল মডালিটিস অফ সেনসেশন লস হবে এই জিনিসটা খুবই ভাইটাল এই জন্য আমি এটা আলোচনা করছি তেমনই আমি দেখেন কিছু মায়োটোম এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে দেখে যদি সি ফাইভ এ লেসন থাকে তাহলে তার শোল্ডার অ্যাবজাকশনটা উইক হবে তার এলবো ফ্লেকশনটা উইক হবে এগুলো নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই এগুলা যারা খুবই ভালো জানতে চান তাদের জন্য কারণ এগুলা দিয়ে পরীক্ষায় অত মাথা ঘামাবে না ঠিক আছে বা এরকম প্রশ্ন দিবে না আমি জাস্ট বুঝাচ্ছি যেখানে সি ফাইভ এ লেসন হলে তার হচ্ছে শোল্ডার অ্যাবডাকশন এলবো ফ্লেকশনটা ইনভলভমেন্ট হবে আর এই প্রত্যেকটা এই এই জায়গাগুলোতে হাইপারটোনিসিটি থাকবে বুঝতে পারছেন এটুকু আপাতত মাথায় রাখেন আমি এটা চিন্তা করে পরবর্তীকালে আসছি এখন আমি একটু কমপ্লিকেট করব কমপ্লিকেটেডটা এই জিনিস যে আমি এতক্ষণ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাতে আলোচনা করছিলাম যে স্পাইনাল নার্ভের ইয়ে নিয়ে স্পাইনাল নার্ভ বা ডারমাটোমার ইনভলভমেন্ট নিয়ে আমি যখন সি আমি যখন সি ফাইভ নিয়ে আলোচনা করছিলাম সি ফাইভ নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন এটা ছিল স্পাইনাল নার্ভ নিয়ে নট ভার্টিব্রা ঠিক আছে এটা ছিল সি ফাইভ মানে স্পাইনাল নার্ভ ঠিক আছে ভার্টিবার লেভেল নিয়ে আমি আলোচনা তখনও করি নাই কারণ আপনি জানেন ডারমাটোম পুরোপুরি স্পাইনাল নার্ভ নিয়ে হয় ভার্টিবরা দিয়ে কিন্তু স্পাইনাল নার্ভ আপনার ডায়াগনোসিস হয় না তাহলে দেখেন সি ফাইভ যে স্পাইনাল নার্ভটাতে সমস্যা এই নার্ভটা কোন জায়গায় আছে এটার জন্য বেসিক ক্যালকুলেশন হচ্ছে এটা কারণ আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন স্পাইনাল নার্ভ থেকে একত্রিশ জোড়া ঠিক আছে কিন্তু স্পাইনাল কট শেষ হয়ে যায় হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অফ এল ওয়ান একদম শুরুর দিকে যেটা আমি আলোচনা করেছিলাম স্পাইনাল নার্ভ থাকে একত্রিশ জোড়া বাট স্পাইনাল কট শেষ হয়ে যায় লোয়ার বর্ডার অফ এল ওয়ান এর ক্ষেত্রে তাহলে আমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে একত্রিশ জোড়া স্পাইনাল নার্ভ ওই এল ওয়ান ভার্টিবার মধ্যেই কোনোভাবে একেবারে জুবু থুবু করে আছে তাহলে আমাকে ওই যে কোন জায়গায় সমস্যাটা এই যে স্পাইনাল নার্ভ সি ফাইভ যেটা আছে এটা কোন ভার্টিবার লেভেলে আছে এটুকু আমাকে জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে যদি আমি চিন্তা করি যে 
একটা পেশেন্টের সার্ভাইকাল ভার্টিবা সি টু থেকে সি সেভেন থোরাসিক ভার্টিবা দেখেন টি ওয়ান থেকে একদম টি টুয়েলভ পর্যন্ত আর স্পাইনাল কট শেষ হয়ে যায় একদম এল ওয়ান এ কথা বুঝতে পাচ্ছেন তাহলে একটা মজার জিনিস আপনাকে এই জিনিসটা আপনাকে একদম আজীবন মনে রাখতে হবে কারণ এইটা যদি আমি মনে রাখতে পারেন আমি প্রত্যেকটা লেসন গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো যেমন আমি একটা মজার কথা বলি সি এইট পর্যন্ত ঠিক আছে সি এইট পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্পাইনাল লাভ তার সাথে আমি আগের ভার্টিবাকে করেসপন্ডিং করে যেমন যদি ধরেন আমি সি ফাইভ স্পাইনাল নার্ভ নিয়ে চিন্তা করছি দেখেন এখানে এক যোগ করতে বলেছে মানে তার ভার্টিবাল লেভেল হচ্ছে সার্ভাইকাল ফোর বুঝতে পারছেন যদি আমি সি এইট নার্ভ নিয়ে ভাবি তাহলে তার হচ্ছে ভার্টিবাল লেভেল হচ্ছে সি সেভেন কথা বুঝতে পারছেন থোরাসিকের ক্ষেত্রে আমাকে দুই যোগ করতে হবে দ্যাট মিন্স কোন পেশেন্টে যদি টি ওয়ান ভার্টিবাতে ফ্র্যাকচার থাকে ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে তার মেনলি যে নার্ভটা ইনভলভমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে টি থ্রি একটু প্লাস মাইনাস করতে পারে কিন্তু বেসিক কনসেপ্ট এটা একটা পেশেন্টের যদি টি সেভেন ভার্টিবাতে ইনভলভমেন্ট হয় ঠিক আছে তাহলে ওখানে কোন নার্ভ বের হয় টি টেন যেটা আম্বিলিকাসে সাপ্লাই দেয় কথা বুঝতে পারছেন তার টি টেন লেভেল যেটা টি টেন ভার্টিবার লেভেলে তার দেখেন লাম্বার অলরেডি চলে আসে এল ওয়ান এল টু আর টি এলিভেনে হচ্ছে এল থ্রি এল ফোর কিছুটা এল ফাইভও চলে আসে টি টুয়েলভ মিলায় আর স্যাক্রাম আর কক্সিজিয়াল যা যা সেগমেন্ট আছে সবগুলো এল ওয়ানের মধ্যেই জুবুথুব হয়ে থাকে তার মানে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেন একটা পেশেন্ট যার আম্বিলিকাসে আপনার হচ্ছে ডামাটোমাল সেন্সরি লস আছে যেটা টি টেন স্পাইনাল সেগমেন্ট দিয়ে আসে তার কোন ভার্টিবাটা ইনভলভমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আমাকে একটু কাইন্ডলি জানান তো এই ফর্মুলা অনুযায়ী একটা পেশেন্টে যার আম্বিলিকাসে সেন্সরি লস আছে তাহলে তার কোন ভার্টিবাটা ইনভ্যারিবলি লস হওয়ার প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই ফর্মুলা অনুযায়ী शेष हो गए কিন্তু ওখানে স্পাইনাল নার্ভ কিন্তু একদম কক্সিস পর্যন্ত থাকে তার মানে দেখেন পুরো স্যাক্রামের এস পাঁচটা নার্ভ ঠিক আছে এস ওয়ান থেকে এস ফাইভ আর কক্সিস এই পুরাটাই কিন্তু এল ওয়ান এর মধ্যেই থাকে টি টুয়েলভ থেকে এল ওয়ান এর মধ্যে বুঝতে পারছেন কাজে তার যার টি ওয়ান টি টেন নার্ভটা ইনভলভমেন্ট আছে তার ক্ষেত্রে ভার্টিবাতে আমি তিন মাইনাস করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার ভার্টিবা লেভেল হবে টি সেভেন ঠিক আছে যোগ করব না মাইনাস করব কারণ এখানে আপনার দেখেন এখানে যে লেভেলটা দেওয়া আছে এটা ভার্টিবাল লেভেল এটা হচ্ছে ভার্টিবাল লেভেল আর এখান থেকে যোগ করলে যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে স্পাইনাল স্পাইনাল নার্ভেল লেভেল কাজে অ্যান্সার হবে টি সেভেন ঠিক আছে তাহলে ওই চারটা আমি আরেকবার এই জন্য আলোচনা করতেছি যে আপনি দেখেন টি ওয়ান পর্যন্ত আপার লিম কমপ্লিট তাহলে টি ওয়ান এর যদি উপরে লেসন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপার লিম ইনভলভমেন্ট হবে যদি ধরেন সি ফাইভ ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে এই অংশটাতে আপনার সেন্সরি চলে যাবে প্লাস বাইসেপস ডিমিনিশ থাকবে আপার লিম্বে কিছু লোয়ার মোটরের ফিচার থাকবে আর এই সব জায়গায় লোয়ার লিম্বে আপার মোটরের ফিচার চলে আসবে এই জিনিসটা একটু আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি ছবিটা আবার দেখালাম তাহলে আমি এখন আস্তে আস্তে একটু সবচাইতে ইন্টারেস্টিং স্পাইনাল কর্ডের লেসন মোট দুই ধরনের হতে পারে ঠিক আছে একটা হচ্ছে কমপ্লিট লেসন আর একটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট লেসন কমপ্লিট লেসন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে তার পুরাপুরি স্পাইনাল কর্ডের একটা সেগমেন্টে পুরাটাই ইনভলভমেন্ট হয়েছে ঠিক আছে পুরাটাই ইনভলভমেন্ট হয়েছে এই সেগমেন্টটাতে দ্যাট মিন্স ধরেন এই ছবিটাতে যদি বিবেচনা করি তাহলে ছবিটাতে পুরাপুরি ধরেন কোন একটা ব্যাপক ফ্র্যাকচার হয়েছে এই সাইডের এই যে পুরাপুরি স্পাইনাল কর্ডটার কোন অংশটাই আর অবশিষ্ট নাই পুরাটাই ড্যামেজ হয়ে গেছে তাহলে পুরাটাই যদি ড্যামেজ হয় এবং যদি ধরেন এটা সার্ভাইকাল ফাইভ লেভেল হয় তাহলে আপনার সেন্সরি মানে সার্ভাইকাল ফাইভ বলতে আমি বুঝাচ্ছি এটা সার্ভাইকাল ফাইভ স্পাইনাল নার্ভ লেভেলে হয় সেই ক্ষেত্রে ভার্টিবা লেভেল হবে সি ফোর ঠিক আছে তাহলে যদি এই লেভেলের সমস্যাটা হয় তাহলে তার সি ফাইভ পর্যন্ত অল মডালিটিস অফ সেন্সেশন থাকবে না মানে বুঝছেন তার পা থেকে শুরু করে মাথায় একদম সি ফাইভ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সেন্সেশন অ্যাফেক্টেড হবে আমি যদি আবার এই ছবিটাতে আসি তাহলে 
সি ফাইভ এর লেসন থাকা মানে তার ধরেন একদম সি ফাইভ মানে এই অংশটুকু মানে এই অংশ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ধরেন এটা আরেকটা লোয়ার লিপ ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা জায়গায় তার প্রত্যেকটা সেনসেশন মানে তার ডসাল কলাম যেহেতু তার সমস্ত অংশ পুরো স্পাইনাল কর্তা গেছে ডসাল কলাম ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক প্রত্যেকটা সেনসেশন চলে যাবে ঠিক আছে সি ফাইভ এর নিচে যতগুলো যারকে রুট ভ্যালু ওয়ালা জিনিসপত্র আছে সবগুলো এক্সাজারেটেড হবে দ্যাট মিন্স তার হচ্ছে লোয়ার লিম্বের প্রত্যেকটা যার তো এক্সাজারেটেড হবেই তার হচ্ছে সুপাইনেটর ফিঙ্গার যার যেগুলো যেগুলো আপনার সি ফাইভ এর উপরে থাকে ট্রাইসেপ প্রত্যেকটা ইনভলভমেন্ট হবে প্রত্যেকটা যাক এক্সাজারেট হবে শুধুমাত্র বাইসেপটা লস হবে ওটা দেখে আমি আইডেন্টিফাই করব যে তার লেভেলটা হয়তো সি ফাইভ এ আছে কথাটা বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে খুবই ভাইটাল একটা পয়েন্ট তাহলে সেখানে অল মডালিটিস অফ সেনসেশন লস হবে নাম্বার টু আপনি বিবেচনা করে দেখেন যে আপনার সি ফাইভ লেভেলে তার প্রত্যেকটাতে লোয়ার মোটর হবে তার সি ফাইভ যা যা অংশে সাপ্লাই দেয় সি ফাইভ যে যে মাসুলে কিউটেনিয়াস সাপ্লাই দেয় যে যে মাসুলে মোটর সাপ্লাই দেয় প্রত্যেকটা জায়গায় ওয়াস্টিং থাকবে কিন্তু সি ফাইভ এর নিচে প্রত্যেকটা জার্ক এক্সাজারেটেড হবে তাহলে এমন একটা পেশেন্ট যার আমি আপনি এমন একটা পেশেন্ট আপনি পরীক্ষায় পেলেন বা আপনাকে মানে এমসিকিউতে পেলেন যে পেশেন্ট কেম টু ইউ উইথ উইকনেস ইন আপার লিম ওকে অ্যান্ড অল দ্য জার্ক আর এক্সাজারেটেড ইন লোয়ার লিম অল মডার তারপর প্লান্টার বাইল্যাটারাল এক্সটেনসর অল মডালিটিস অফ সেনসেশন লস আপ টু সি ফাইভ স্পাইনাল লেভেল তাহলে হোয়ার ইজ দ্য লেসন অ্যান্সারটা হবে সেই ক্ষেত্রে সার্ভাইকাল কর্ডে ঠিক আছে এই পয়েন্টটা অলওয়েজ মনে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে লেসনটা হবে সার্ভাইকাল কর্ডে তাহলে এই যে একটা জিনিস যে লেসন গুলো কি কি হতে পারে এই জন্যই ছবিটা দেওয়া যে আপনার দুই রকম হতে পারে যেটা আমরা ছোটবেলায় আমাদেরকে পড়ানো হতো একটা টি দিয়ে একটা ট্রমা দুই নাম্বারে টিউবার করলো সিস তিন নাম্বারে টিউমার দিয়ে এখানে আমার বলছি ইন্টারডুরাল এক্সট্রাডুরাল দিয়ে জাস্ট আমি একটা জিনিস বলি স্পাইনাল কর্ডে কিভাবে আপনার ইনভলভমেন্ট হতে পারে একটা দেখেন যদি ভার্টিবাতে কোনো টিউমার হয় এখানে টিউমারের মতো লাল লাল এটা টিউমার कम्प्रेशन होते तक समस्त फीचार गो पा प्रश्न नम्बर वन दें तो A 66 years old man came with sudden onset weakness in both lower limb. On examination, he has all the reflex of lower limb increase with plantar extensor. All modalities of sensation is diminished up to T10. He has long history of back pain. No bowel bladder involvement seen. What is the diagnosis? Question number one. এটা কি সার্ভাইকাল কর্ডে কোনো সমস্যা থাকবে না থোরাসিক কর্ডে থাকবে না লাম্বার কর্ডে থাকবে দেখেন এখানে তার সেন্সরি লসটা টি টেনে আপার লিম ইনভলভমেন্টে কোনো ফিচার এখানে বলে নাই কারণ তার সেনসেশন লসই টি টেন পর্যন্ত তাহলে টি টেনে যদি তার মানে আম্বিলি গাছে তার সেন্সরি লস আছে তার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ইনভলভমেন্টটা অবশ্যই সার্ভাইকাল কর্ডে হবে না লেসনটা হচ্ছে থোরাসিক কর্ড কম্প্রেশনের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এখন দুইটা প্রশ্ন আমার কাছে আছে এখানে তার ব্যাক পেনটা কেন হচ্ছে লং হিস্ট্রি অফ ব্যাক পেন যদি থাকে তাহলে এমন এক দুইটা কারণ বলতে পারবেন যার কারণে তার কর্ডটা কম্প্রেশন হয়েছে লং হিস্ট্রি অফ ব্যাক পেন আছে একটা সিক্সটি সিক্স ইয়ার্স ওল্ড ম্যানের ক্ষেত্রে এমন এক দুটা কারণ বলতে পারবেন যে হঠাৎ করে তার উইকনেস নিয়ে নিয়ে চলে আসছে কোনো বাউল বাডার ইনভলভমেন্ট নাই হ্যাঁ এটা সেগমেন্টটা টি সেভেন লেভেলে ভেরি গুড এক্সিলেন্ট কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে তার ব্যাক পেনের উপর বেসিস করে কমপ্লিট কোন ডায়াগনোসিস দেওয়া যাবে বা কোনো সাসপিশন আনানো যাবে আচ্ছা আমি একটু ক্লু দিই এটা আসলে ডাইরেক্ট কোন একটা অ্যান্সার 
tuberculosis hote pare very good kintu ekhane fever ta aro mandatory obosshoi eta tuberculosis hote pare pox disease hote pare shei khetre apni back palpate korle ekta gibbas o paben arekta important issue hocche ekhane back pain hote pare dirgho din dhore ache tar ekta important disease amra chinta korte hobe seta hocche bone tumor that means multiple myeloma female hole invariably apni osteoporosis chinta kortam commonly jehetu eta female na তাহলে অস্টিওপোরোসিস একটু পরে চিন্তা করতে হবে কারণ মেলের ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোসিস হয় না মেচারসাইসিস অবশ্যই হতে পারে কোনো সন্দেহ নাই সেই ক্ষেত্রে আরো অন্য প্রাইমারি ডিজিজের ইনভলভমেন্ট আমি এখানে উল্লেখ করতাম যেহেতু শুধু ব্যাক পেইনটা বলছি তাহলে মাল্টিপল মায়োলেমাটা প্রথমে আসবে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ব্যাক পেইন করতে পারে কিন্তু অস্টিও আর্থ্রাইটিসে আপনার ফ্র্যাকচার হবে না যার কনসিকোয়েন্সে কোনো রকম এরকম ভাবে কর্ড কম্প্রেশন হবে না ঠিক আছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস শুধুমাত্র ব্যাক পেইন থাকতে পারে এটাই মানে এখানে আপনার রি এনভলভমেন্টটা খুবই আনলাইকলি কট কম্প্রেশনটা আনলাইকলি বাট অবশ্যই এটা গুড থিঙ্কিং পিএলআইডিতে হতে পারে যদি পিএলআইডিতে আপনার হচ্ছে ডিস্কটা একদম প্রলাপস হয়ে কর্ডে কম্প্রেশন দেয় আচ্ছা অ্যান্টিরো এই দেখেন একটা স্পাইনাল কর্ড ইনটি এটা আমি আগে আলোচনা করেছি যদি আপনার এই যে টি ওয়ান লেভেলের উপরে হয় তাহলে দেখেন একই সাথে হাত পা সবগুলো ইনভলভমেন্ট হচ্ছে হাতের জন্য হতে পারে কিছু কিছু জায়গায় লোয়ার মোটর আর লোয়ার লিমের জন্য অবশ্যই আপার মোটর হবে কিন্তু যদি থোরাসিক ইনভলভমেন্ট হয় क्षेत्रीय লোয়ার লিম্বের কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্পাইনাল কর্ড এই যে আপনার এল ওয়ান এর সাপ্লাই কি এস ওয়ান থেকে এস ফাইভ আর কক্সিস আপনি একটা জিনিস ভেবে দেখেন যে লোয়ার লিম্বের ম্যাক্সিমাম যে সাপ্লাই গুলো এগুলোর হচ্ছে অ্যাঙ্কেল যার খালি এস ওয়ান এ আসে এছাড়া বাকি সবগুলো লাম্বার সাপ্লাই দেয় আর কাজেই লাম্বার ইনভলভমেন্ট হলে লাম্বার ভার্টিবা ইনভলভমেন্ট হলে আপনার যেহেতু ওখানে কর্ড আছে এস ওয়ান থেকে এস ফাইভ সেই ক্ষেত্রে বাইলাটারি লোয়ার লিম ইনভলভমেন্ট থাকবে না चिंता करत এই ক্ষেত্রে আমরা আগে ভাবতাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস আছে কিনা ঠিক আছে কারণ ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এটা অ্যাকিউট অনসেটে যখন আসে বাউল বার্ডার ইনভলভমেন্ট নিয়ে আসে ঠিক আছে ইউজালি আপনার কম্প্রেসিভ মাইলোপ্যাথি গুলো যেখানে কম্প্রেশনের কারণে হয় টিউমার ফ্র্যাকচার কারণে সব তো কম্প্রেস করছে পর্স ডিজিজ বা মেন ইনজিওমার ঠিক আছে এইগুলোতে ইউজালি ডাইরেক্ট প্রথমে বাউল বার্ডার ইনভলভমেন্ট হয় না যদি কমপ্লিট বাউল বার্ডার ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে আমি চিন্তা করব আপনার হচ্ছে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসটা আমার ফার্স্টে মাথায় রাখতে হবে आलोचना इनमेंट যদি একদম স্পাইনাল কর্ডের কোনাস মেডুলারিস ইনভলভমেন্টটা থাকে পুরোপুরি ভাবে এরকম ভাবে তাহলে এইখানে দেখেন স্পাইনাল কর্ডটা শেষ হয়ে যায় তাহলে স্পাইনাল কর্ডের শেষ অংশটা কোনাস মেডুলারিস তাহলে এখানে অবশ্যই হবে আপার মোটর টাইপ অফ নিউরোনেশন কিন্তু একটা মজার কথা আপনার সাথে শেয়ার করি আপনাদের সাথে যে এই যে এই জায়গাগুলোতে এখানে তো লেসনটা একদম কর্ডের মধ্যে কর্ডের নিচে যদি হতো তাহলে কর্ড আইকুইনাতে হতো তাহলে পুরোপুরি লোয়ার মোটর হতো কিন্তু এই জায়গায় কিছু অংশ আপনার ইনভলভমেন্ট আছে মানে 
আরেকটু ক্লিন করে বলি তাহলে একটু সুবিধা হবে ধরেন এটা একটা বড় কোনাস মেডুলারিস একদম খুব জুম করে দিলাম আর এখানে কডাই কুইনা বা লোয়ার মটন নিউরন শুরু হয়েছে লেশনটা কোনাস মেডুলারিসে কোনাস মেডুলারিসে দ্যাট মিস হচ্ছে একদম স্পাইনাল কোডের লোয়ার সেগমেন্টে তাহলে লেশনটা হবে আপার মটন নিউরন লেশন তাহলে ইন জেনারেল বোঝা যায় যে এখানে যার গুলো এক্সাজারেটেড থাকবে একটা সেন্সরি লসও থাকবে এটা তো বোঝা যায় তাই না তাহলে একটা মজার জিনিস চিন্তা করে দেখেন যে আপনার কোনাস মেডুলারিসটা একদম স্পাইনাল কোডের লোয়ার পোর্শন দ্যাট মিস ভার্টিবাল লেভেল এল ওয়ান चारेगमेंट ग इनमें चले जाए लस प्लान्टर जो नीचे दिखे प्लान्टर কথা বুঝতে পাচ্ছেন তাহলে কোনাস মেডুলারিস এমন একটা সিনড্রোম যেখানে আপনি মিক্সড একটা ফিচার পাবেন প্লান্টার এক্সটেনশন হবে কারণ প্লান্টার একদম সুপারফিশিয়াল এস এর নিচের দিকে থাকে আর অ্যাঙ্কেল জার্ক যেহেতু এস1 অ্যাঙ্কেল জারটা ইনভ্যারিয়েবলি লস হওয়ার সুযোগ থাকতে পারে আর এখানে বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট থাকবেই এটাও এখানে স্পাস্টিক ইনভলভমেন্ট যেহেতু স্পাইনাল কর্ড ইনভলভমেন্ট কিন্তু এখানে সেন্সরি লেভেলটা পুরোপুরি পেরিয়ানাল লিজনে থাকবে কারণ এস1 থেকে এস5 এগুলোর পুরোপুরি সাপ্লাইটা আপনি চেক করে দেখেন যে পেরিয়ানাল বা স্যাডেল জায়গাটুকুতে शेष हो जा रेडिकुलरिटी मध्य पार्थक्य दिए स्पाइनल प्रब्लेम 
আচ্ছা এবার আমি এতক্ষণ আলোচনাটা ছিল কর্ডের মধ্যে কমপ্লিট রেশন নিয়ে যেটা হচ্ছে আমি থোরাসিক কর্ড বা হচ্ছে সার্ভাইকাল কর্ড নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখন আমি আলোচনা করব খুবই লিমিটেড আকারে ইনকমপ্লিট রেশন গুলো নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনকমপ্লিট রেশন হয় যেমন ধরেন একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কর্ড সিনড্রোম অ্যান্টেরিয়র কর্ড সিনড্রোম কেন হয় অ্যান্টেরিয়র কর্ড সিস্টেম হয় হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি অক্লুশনের জন্য একটা মজার কথা বলি অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারিটা সাপ্লাই দেয় হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড পোর্শনে দ্যাট মিন্স হচ্ছে মোটামুটি ভাবে চিন্তা করলে এখানে ছবিটা অত ক্লিয়ার না আমি একটু ভালো মতো আঁকাই ধরেন এটা স্পাইনাল কর্ড ঠিক আছে স্পাইনাল কর্ডের এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পোর্শন पिरामिडल ट्रैक पिरामिडल ट्रैक लाल कर दिल पिरामिडल ट्रैक लाल আর নীলটা হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দুই পাশে তাহলে অ্যান্টেরিয়র যে আপনার সমস্যা যে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি অক্লুশন এটা সাপ্লাই দেয় হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড অব দ্য স্পাইনাল কর্ডকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা সাপ্লাইটা এই পোর্শন পর্যন্ত ঠিক আছে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ডকে সাপ্লাই দেয় অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি পোস্টের ওয়ান থার্ডকে সাপ্লাই দেয় পোস্টের স্পাইনাল আর্টারি তাহলে যাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি অক্লুশন হবে তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড মানে এই পোর্শন পর্যন্ত তার হচ্ছে পুরোপুরি সাপ্লাইটা চলে যাবে তাহলে এই পোর্শনে কি কি আছে একটু খেয়াল করে দেখেন তো এই পোর্শনে আছে একটা পিরামিডাল ট্র্যাক এই যেটা পিরামিডাল ট্র্যাক বা কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক তাহলে এর নিচে তার হচ্ছে আপার মোটর টাইপ অফ প্যারালাইসিস হবে যেই সেগমেন্টে আপনার স্পাইনাল আর্টারি অক্লুশন হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি আর এই পোর্শনে দেখেন আপনার অ্যান্টেরিয়ারলি থাকে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক তাহলে তার ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক ইনভলভমেন্ট হবে আপনি খেয়াল করে দেখলেন যে তার একটা নির্ধারিত সেগমেন্ট মানে টি সেভেন এর নিচে তার সমস্ত মডালিটি মানে তার হচ্ছে সমস্ত যার গুলো এক্সাজারেটেড বাইলাটারাল মানে হচ্ছে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া সাথে দেখছেন শুধুমাত্র পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার গুলো চলে গেছে কিন্তু ডরসাল কলাম দ্যাট মিন্স জয়েন্ট পজিশন সেন্স অফ ভাইব্রেশন টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এই সবগুলো ইনট্যাক্ট যার অ্যাক্ট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে আপনি চিন্তা করবেন সেটা অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টের অক্লুশন কারণ এটা ইনভলভি দুটা ট্র্যাক ইনভলভমেন্ট করে একটা ল্যাটারাল কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক কারণ এই দুটা অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড এর মধ্যে থাকে যেহেতু ডরসাল কলাম পোস্টের ওয়ান থার্ড এ থাকে এটা স্পেয়ার করে যায় আর এটা যেহেতু পুরোপুরি কর্ট কে ইনভলভমেন্ট করছে না এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট রিলেশন এটা একটা নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কর্ট সিনড্রোম ঠিক আছে আচ্ছা এক্সিলেন্ট এবার দেখেন আমাকে একটু এই প্রশ্নের কাইন্ডলি অ্যান্সার দেন তো এটা ছোটবেলায় আমাদের যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট এই কোশ্চেনটা মাঝে মাঝে দিয়ে আমাদেরকে চমকে দিত এ থার্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড ম্যান কেম উইথ রিকার্ডেড লস অফ ফিঙ্গার বার্ন ডিউরিং দ্য এপিসোড অফ স্মোকিং উইদাউট এনি নোটিস মানে সে স্মোক করতে করতে বারবার হাত পুরে ফেলতেছে সে কিন্তু সে নিজে বুঝে না এটা হলে আমি কি সাসপেক্ট করব কি ডায়াগনোসিসটা আমার মাথায় আসবে আচ্ছা ডায়াগনোসিসটা আমি একটু পরে আলোচনা করি আমি একটু ব্যাখ্যা দিই তাহলে সেকেন্ড যে ডিসঅর্ডারটা নিয়ে আলোচনা করবো সেন্ট্রাল কট সিনড্রোম নিয়ে এটা একটা নাম হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ যেটা হচ্ছে সিরিঙ্গো মাইলিয়া কথা বুঝতে পারছেন সিরিং হচ্ছে কি আমি যে আগে ইয়েতে বললাম যে একটা মাঝখানে একটা করে এই যে সেন্ট্রাল ক্যানাল থাকে এই সেন্ট্রাল ক্যানালটা এখানে জাস্ট কিছু ফ্লুইড থাকে ঠিক আছে এই ফ্লুইডটাতে যদি কোনো কারণে অক্লুশন হয় কিছু স্পেশাল কারণ এগুলো আমরা পরে ডিটেলস আলোচনা করব তাহলে এই যে মানে এখানে ফ্লুইড গুলো জমা হয়ে একটা সিস্টেম মতো অ্যাপিয়ারেন্স করে যেমন দেখেন একটা স্পাইনাল কর্ডে এটা স্পাইনাল কর্ড এগুলো হচ্ছে ভার্টিব্রা মাঝখানে দেখেন একটা ফ্লুইড কন্টেনিং একটা সিস তৈরি হয়েছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে যেমন ধরেন 
सेंट्रल कैनल सेंट्रल कैनल आशेपाशे अपना की थको सब आगे स्पाइनोथलमिक ट्रैक जो पेन एंड टेम्पारेचार कैरि कर दुई पास एर पशाशी कि सीम्पैथेटिक ट्रांक थे पर डिटेल्स पढ़ाना हो जो लाल कर दिल हम स्पाइनोथलमिक ट्रैक और एर पास कर्टिको स्पाइनल ट्रैक बुझते और पिछले दिखे ये अंश डरसाल कलम एक टाइम पर जो सीरिंग आस्ते आस्ते बड़ होते थे बुझते सीरिंग एखने जेटुकु छो एखने जेटुकु छो ये आस्ते आस्ते बड़ हवा शुरू कर फ्लुईड फिल्ड कैपिटर मत स्पाइनल पोर्सन कर डायगनोसिसंगोमाइल थोड़ा मोटरसे कारण आलोचना स्पाइनल 
এখানে খালি একটাই মজার জিনিস যে পোস্টের ওয়ান থার্ডে সিগনিফিক্যান্টলি থাকে হচ্ছে আপনার ডরসাল কলাম ঠিক আছে দুই পাশে ডরসাল কলাম তাহলে একটা পেশেন্টের বাইলাটারাল ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্ট হয়েছে তার কমনলি ইনভলভমেন্ট হবে একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র আর্টারি স্পাইনাল আর্টারি অক্লুশন সেই ক্ষেত্রে বাইলাটারাল ইনভলভমেন্ট থাকবে আর দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট বিষয় সিফিলিসের একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে প্রেডিলেকশন থাকে ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্টের জন্য তারাও ডরসাল কলামকে খুব পছন্দ করে তাহলে যদি ট্যাবেস ডরসালিস হয় সেই ক্ষেত্রেও ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্টের রিস্কটা অনেক বেশি থাকবে এর পাশাপাশি ট্যাবেস ডরসালিস হলে ব্রেনে ইনভলভমেন্ট হবে আরগাইন রোমার্সন পিপিল হবে সেগুলো পরের বিষয় কিন্তু স্পাইনাল কর্ডে সিফিলিটিক ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে ট্যাবেস ডরসালিস শুধুমাত্র ডরসাল কলাম লস থাকবে যদি এর সাথে আপনার অন্য কিছু ইনভলভমেন্ট থাকে তখন সেটা ট্যাবো প্যারাসিস ওটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করবো একটু কমপ্লিকেটেড তাহলে আপনার খালি মনে রাখতে হবে ট্যাবেস ডরসালিস এটা ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্ট সেই ক্ষেত্রেও আপনার বাইলাটারাল ইনভলভমেন্ট হলে আপনি একই সাথে বাইলাটারাল জয়েন্ট পজিশন সেন্স অফ ভাইব্রেশন টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন সবগুলো চলে যাবে সো এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র কর্ড সিনড্রোম আর আরেকটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে হেভিলি মাইলিনিয়েটে যা যা ফাইবার আছে সবগুলোকে ইনভলভ করতে পারে ডরসাল কলাম একটা হেভিলি মাইলিনেটেড ফাইবার ঠিক আছে হেভিলি মাইলিনেটেড হওয়ার কারণে ডরসাল কলামটা ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির কারণে অ্যাফেক্টেড হতে পারে কারণ ভিটামিন বি টুয়েলভ হচ্ছে মেনলি যে কাজটা করে মাইলিনেশন আর ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি হলে একটা খুবই এটা আমরা পরে ডিটেলস পড়াবো হেমাটোলজিতে পড়াবো যে মিথাইল ম্যালোনয়িক অ্যাসিড নামে একটা জিনিস থাকে যদি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি থাকে মিথাইল ম্যালিনয়িক অ্যাসিডটা মেটাবলিজম হতে পারে না ব্লাডে টক্সিক অ্যাকুমুলেশন হয় যেটা ইনভারেবলি মাইলিনশিট কে ড্যামেজ করে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্টোর স্পাইনাল আর্টের অপলুশন কারণ ওটা পোস্টের ওয়ান থার্ড কে দূরবর্তীভাবে অ্যাফেক্টেড করবে না আচ্ছা এবার আমি একটু আলোচনা করি সাব অ্যাকিউট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন তার আগে আমি একটা কথা বলি হোয়াট ইজ ডিসোসিয়েটিভ সেন্সরি লস এটা আপনারা যখন নিউরোলজি ডেভিসন পড়বেন ইনভারিবলি প্রশ্নটা আপনার পাবেন ডিসোসিয়েটিভ ডিসোসিয়েটিভ বলতে আমি বুঝাচ্ছি একই সাথে তার হচ্ছে দুই টাইপের সেন্সরি ইনভলভমেন্ট থাকে যেমন হচ্ছে একটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক डिसोसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवेंसिएटिवें
এটা একই ভাবে কর্ড ইনভলভমেন্ট আগে যখন আমি কর্ড কম্প্রেশন পড়েছিলাম তখন হচ্ছে পুরো কর্ড কম্প্রেশনের কথা বলেছিলাম এখানে হচ্ছে হেমি সেকশন মানে এক সাইডের কর্ডটা খালি ইনভলভমেন্ট হবে এখন এক সাইডের কর্ড ধরেন এটা আপনার লেফট সাইডের কর্ডটা ইনভলভমেন্ট হয়েছে এটা লেফট সাইড এটা হচ্ছে রাইট সাইড তেমনি মানুষের কথা যদি বিবেচনা করি তাহলে এটা হচ্ছে লেফট সাইড ধরেন এটা হচ্ছে রাইট সাইড তাহলে আমাকে এখানে যে একটা পেশেন্টে যদি হেমি সেকশন হয় তাহলে এক সাইডের কিছু নাই এক সাইডে কিছু নাই থাকলে যে সাইডে ইনভলভমেন্ট হয়েছে সে সাইডের অ্যান্টেরিয়র হর্নসেল নাই কথা বুঝতে পারছেন অ্যান্টেরিয়র হর্নসেল নাই অ্যান্টেরিয়র হর্নসেল না থাকলে যে সাইডের স্পাইনাল কর্ডে ইনভলভমেন্ট হয়েছে সেই সাইডে কমপ্লিট অ্যানেস্থেশিয়া থাকবে মানে ওই জায়গায় দেখেন কালো হয়ে গেছে কোনো লস অফ কোনো সেন্সরই নাই নাম্বার ওয়ান তারপর দেখেন এ সাইডে সেম সাইডে ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্ট হয়েছে তাহলে তার লেফট সাইডে দেখেন ডরসাল কলাম ইনভলভমেন্টের জন্য তার লেফট সাইডে সমস্ত মানে জয়েন্ট পজিশন সেন্স অফ ভাইব্রেশন টু পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন সব লেফট সাইডে চলে গেছে ঠিক আছে এটা গেল একটা দ্বিতীয় বিষয় দেখেন এই সাইডে কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাকটও ইনভলভমেন্ট হয়েছে এই সাইডে যদি কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে সেম সাইডে দেখেন প্যারালাইসিস তো থাকবেই সাথে সমস্ত জারগুলো এক্সাজারেট মানে নি জার অ্যাঙ্কেল জার এক্সাজারেট হবে প্লান্টার বাইলাটারাল এক্সটেন্সর হবে কি আর দেখেন কিন্তু আমি একটা জিনিস বলেছিলাম স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক অলওয়েজ পজিশন চেঞ্জ করে যদি এক সাইডে থাকে অলওয়েজ এটা অন্য সাইডে এসে এদিকে সাপ্লাই দিবে এই জন্য স্পাইনোথ্যালামিক যদি ইনভলভমেন্ট হয় ইনভলভমেন্টটা অলওয়েজ অপোজিট সাইডে হবে তাহলে একটা পেশেন্ট যার লেফট সাইডের হেমি সেকশন হয়েছে তার অলওয়েজ সেম সাইডে লোয়ার মোটরের জন্য ওই জায়গাটাতে ওই সেগমেন্টে কমপ্লিট অ্যানেস্থেশিয়া থাকবে ওর নিচে খালি ওই লিম্বে আপনার যার গুলো এক্সাজারেটেড থাকবে প্লান্টার এক্সটেনশন হবে ওই সাইডে সেম সাইডে আপনার পোস্টেরিয়র কলামের জন্য জয়েন্ট পজিশন সেন্স অফ ভাইব্রেশন গুলো চলে যাবে অপোজিট সাইডে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হবে কারণ স্পাইনাল থ্যালামিক ট্র্যাক পেশেন্টের পজিশন চেঞ্জ করে সাইড চেঞ্জ করে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা কি হবে যে ফর্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড ম্যান প্রিভিয়াস ওম্যান প্রিভিয়াস হিস্টর ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রান্সট্রু জুম আপনি এখন লেফট লোয়ার লিমটা উইকনেস নিয়ে আসছে পাওয়ারটা দেখেন অনেক কমে গেছে টোনটা লেফট লোয়ার লিমে অনেক এক্সাজারেটেড সাথে আপনার রিফ্লেক্স গুলো এক্সাজারেটেড প্লান্টার এক্সটেনশন জয়েন্ট পজিশন দেখেন লেফট সাইডে ডিমিনিশ কিন্তু পেন না টেম্পারেচার এটা রাইট সাইডে ডিমিনিশ তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে একজন অলরেডি অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড এক্সিলেন্ট ডায়াগনোসিস হবে এক্ষেত্রে হেমি সেকশন অব দ্য স্পাইনাল কর্ড বা ব্রাউন সি কর্ড সিনড্রোম আচ্ছা এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে একটা ইয়ে পসিবিলিটি বলেন যে কি কারণে এখানে হেমি সেকশন হচ্ছে সরি এই ঘটনাটা কোনো এটিওলজি আপনি পান কি না বেসড অন কোনো হিস্ট্রি যে হেমি সেকশনের কোনো কারণ পাওয়া যায় কিনা थायरएडनी এগুলোতে বনি মেটাসেসিস থাকে ঠিক আছে এগুলো আমরা ডিটেলস পরে পড়াবো তাহলে এই পয়েন্টটা আমি একটু আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম যে দেখেন ব্রাউন সি কর্ড সিনড্রোম হলে সেম সাইডে আপনার কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক ডরসাল কলাম আর আর কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক ডরসাল কলাম আর অ্যান্টিরো হর্নসেল ইনভলভমেন্টের জন্য তার হচ্ছে আপনার এই ফিচারগুলো হচ্ছে কেবল মাত্র স্পাইনোথ্যালামি ট্র্যাকটা পজিশনটা পরিবর্তন করার জন্য জয়েন্ট সরি পেন অ্যান্ড টেম্পারেচারটা অপোজিট সাইডে লস থাকবে এই কথাটা একটু আপনারা কাইন্ডলি মনে রাখুন তাহলে আমি এই মোটামুটি স্পাইনাল কর্ডের মোরাল লেস হচ্ছে সেন্সর ইনভলভমেন্টের ফিচার আমি এখানে কয়েকটা জিনিস দিয়ে শেষ করব একটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র হর্নসেল ইনভলভমেন্ট হলে কি সমস্যা হতে পারে অ্যান্টিরিয়র হর্নসেল আমি আগেই বলেছিলাম এটা অলওয়েজ লোয়ার মোটর নিউরন 
ঠিক আছে অ্যান্টিরো হনসেল যদি ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে আমি ফিচারটা পাবো লোয়ার মোটর নিউরনের মতো যদি ধরেন একটা পেশেন্টের রাইট সাইডের অ্যান্টিরো হনসেল ইনভলভমেন্ট থাকে অ্যাসিমেট্রিক্যাল ইনভলভমেন্ট থাকে যে আমি দেখছি তাই রাইট সাইডে যদি তার অ্যান্টিরো হনসেল ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে সে শুধুমাত্র রাইট লিম্বে আমার সমস্ত রিফ্লেক্স গুলো লস থাকবে মাসল গুলো ওয়াস্টেড হবে কিন্তু অ্যান্টিরো হনসেলে যেহেতু কোনো সেন্সরই কোনো সুযোগ নাই কারণ অ্যান্টিরো হনসেল পিওর মোটর সেই ক্ষেত্রে কোনো সেন্সরি ইনভলভমেন্ট হবে না যদি অ্যাসিমেট্রিক্যাল অ্যান্টিরো হনসেল ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস হচ্ছে পলিও যদি বাইল্যাটারালি হনসেল ইনভলভমেন্ট অ্যান্টিরো হনসেল ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ ঠিক আছে মোটর নিউরন ডিজিজ হলে এখানে লোয়ার মোটর হতে পারে আপার মোটর হতে পারে বাট এখানে কোনোদিনও সেন্সরি বা সেরেবেলার ফিচার থাকবে না এর পাশাপাশি অকলের ইনভলভমেন্ট থাকবে না এগুলো আমরা নিউরোলজিতে আরো ডিটেলস ইনশাল্লাহ পড়াবো এই কয়েকটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টিরো হনসেলের ইনভলভমেন্ট হচ্ছে কিছু ডিজিজ মাথায় একদম রাখতে হবে একটা পলিও আর একটা মোটর নিউরন ডিজিজ এখন মোটর নিউরন ডিজিজ অনেক সময় আপার মোটর ফিচারও থাকে কারণ এর পাশাপাশি এটা অ্যান্টিরো হনসেলের পাশাপাশি কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাককে অ্যাফেক্ট করে ঠিক আছে কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাককে অ্যাফেক্ট করতে পারে তখন একই একই সাথে আপার মোটর আর লোয়ার মোটর মিক্স ফিচার থাকে যেটাকে আমরা বলি অ্যামায়োট্রপিক ল্যাটারাল স্ক্লোরোসিস যেটার মোস্ট কমন কারণ যেটা এখানেই দেখেন যে অ্যান্টিরো হনসেলের সাথে পিরামিডাল ট্র্যাক মানে এখানে অ্যান্টিরো হনসেলকেও ধরেছে প্লাস এখানকার সরি এই সাইডের অ্যান্টিরো হনসেলকেও ধরেছে দুই পাশে প্লাস দুই পাশে পিরামিডাল ট্র্যাককেও ধরেছে তাহলে মিক্স আপার আর লোয়ার মোটর ফিচার নিয়ে আসবে এই জন্য এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মোটর নিরো ডিজেল একটা টাইপ যেটা হচ্ছে অ্যামায়োট্রপিক ল্যাটারাল স্ক্লোরোসিস তাহলে পিওর মোটর মানে লোয়ার মোটর শুধুমাত্র অ্যান্টিরো হনসেলকে ইনভলভ করে পোলিও আর অ্যান্টিরো হনসেল প্লাস কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক বা হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক ইনভলভ করে হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ ইটসেল যেটা হচ্ছে অ্যামায়োট্রপিক ল্যাটারাল স্পোরোসিস আরো নানাবিধ হতে পারে তবে অ্যামায়োট্রপিক ল্যাটারাল স্পোরোসিসটা মোস্ট কমন তো কুইক রিক্যাপ কুইক রিক্যাপের ক্ষেত্রে আমি কি বললাম যেটা আজকের দিনের বেসিক কিছু কিছু আলোচনার মধ্যে ছিল সেটা হচ্ছে যে স্পাইনাল কর্ডের ক্ষেত্রে যদি আপার লিম ইনভলভমেন্ট হতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা টি ওয়ান বা তার উপরে হতে হবে না হলে যদি আপনার শুধুমাত্র থোরাসিক ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে পুরোপুরি ইনভলভমেন্টটা লোয়ার লিম্বে চলে যাবে নাম্বার ওয়ান সেই ক্ষেত্রে সেম মানে বাইল্যাটারালি মানে কমপ্লিট আপনার স্পাস্টিক যদি সার্ভাইকাল কর্ডে হয় তাহলে স্পাস্টিক কর্ডিপ্লেজিয়া কারণ আপার লিম্বু ইনভলভমেন্ট হবে আর যদি ডর্সাল কর্ডে হয় তাহলে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া এটা থাকবে সাথে অল মডালিটিস অফ সেন্সেশন সিমিট্রিক্যালি একইভাবে ডিমিনিস থাকবে হেমিসেকশন হলে যে সাইডে হেমিসেকশন সেই সাইডে সব লস হবে ঠিক আছে শুধুমাত্র অপোজিট সাইডে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার যাবে এরকম ফিচার থাকলে আপনি হেমিসেকশন বা ব্রাউন সি কর্ড চিন্তা করবে ঠিক আছে সেন্ট্রাল কর্ড সিনড্রোমে এই ছবিটা মনে রাখবেন না আমি যেটা বললাম যে কমনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার সিরিঙ্গো মাইলিয়া বুঝতে পারছেন প্রথম ইনভলভমেন্টটা হয় স্পাইনোথ্যালামিকে পরে ইনভলভমেন্টটা হয় হর্নসেলে বা হচ্ছে মানে অ্যান্টিরো হর্নসেলে পর ইনভলভমেন্টটা হয় সিম্প্যাথেটিক তারপর হয় কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক সিরিংস এর এক্সটেনশনের উপর বেসিস করে পোস্টেরিয়র কর্টসেল ইনভলভমেন্ট হলে শুধুমাত্র তার জয়েন্ট পজিশন আর সেন্স অফ ভাইব্রেশন এগুলো চলে যাবে অ্যান্টিরিয়র ইনভলভমেন্ট হলে ডর্সাল ইনভলভমেন্ট ছাড়া বাকি সমস্ত ফিচার নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে এই কয়েকটা জিনিসটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন আশা করা যাচ্ছে যে কোনো স্পাইনাল কর্ডের প্যাথোফিজিওলজি ডিজিজ গুলো আপনারা ডায়াগনোসিস করতে পারবেন বাকিটা আমরা ইনশাল্লাহ যখন আমাদের ডেভিসন ক্লাস যেটার বর্ণনা গুলো দেওয়া হয়েছে আমরা ক্লাস গুলো স্টার্ট করলে ইনশাল্লাহ সেই সম্পর্কে আমরা আরো বেটার কনসেপ্ট আপনাদেরকে দিতে পারবো এখন আমার এই যে আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা হলো এই নিয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু কাইন্ডলি আমাকে জানাবেন সবাই ভিডিওটি আরো একবার দেখবেন তাহলে আশা করা যাচ্ছে আপনাদের এখান থেকে অনেকটা কনসেপ্ট ক্লিন হবে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে আপনারা কাইন্ডলি ইয়েতে ফেসবুক লাইভে জানাতে পারেন তাহলে আশা করা যাচ্ছে কারো কোনো প্রশ্ন নেই আপনারা সবাই ভিডিওটি কার্ডলি দেখবেন কারণ এখানে অনেকগুলো লেকচার অনেকগুলো আপনার ইয়েকে কোলাবরেশন করে আমি একসাথে ইয়েগুলো করেছি আর আসলে মেন কথা আমি একটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি 
যে পরীক্ষায় কিন্তু বেটার করার জন্য প্রপার গাইডলাইনও খুবই ম্যান্ডেটরি কারণ দেখা যাচ্ছে কি যে অনেক সময় প্রপার গাইডলাইনটা না থাকার কারণে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে অনেক সিম্পল জিনিস যে ডেভিডসনে এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে বাট হ্যাভ হ্যাজার্ডলি দেওয়া আছে তখন দেখা যায় আমাদের একটু কনফিউশন কোনো একটা পর্যায়ে আমরা দেখলাম ট্রান্সভার্স কোয়ার্ডিলেশন গুলো বা হচ্ছে আপনার ব্রাউন সি কোয়ার্ড সিন গুলো উল্টা পাল্টা করে দেওয়া থাকে আমরাও একটা কম্বাইন্ড ইয়েটুকু মানে কনফিউজিং থেকে যায় তো সেই ক্ষেত্রে প্রপার গাইডলাইনসটা খুব দরকার আছে আপনারা অবশ্যই ভালো মতো বইগুলো পড়ে দেখবেন আর এই ভিডিওটা কাইন্ডলি দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে কাইন্ডলি আপনাদের স্পাইনাল কোয়ার্ডিলেটের অনেকগুলো সমস্যার ইনশাল্লাহ সমাধান হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এটা দিয়ে আজকে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন নিজের সুস্থতা মেনটেন করবেন সকলে সাবধানে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইট অল অফ ইউর এক্সিলেন্ট অ্যান্ড কাইন্ড পার্টিসিপেশন থ্যাংক ইউ